¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores momentos de la Blast Pro Series. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Es hora de ver todo lo que ha ocurrido en este gran evento donde han estado los mejores equipos del mundo. Vamos a ver a Monesi sacarse el rabo porque esa jugada me pareció brutal, chicos y chicas. El crío este... Va levitando De hecho Ganaron a Vitality Creo que ese no fue el partido Creo que en este partido perdieron Pero en el siguiente partido Si no me equivoco Ganaron eh, 2 a 1 Y consiguieron clasificarse Para la La Sauda ¿no? Si no me equivoco o la final. Es que no sé cómo se llama Blast Pro. Es que Blast Pro tiene muchos nombres. Han pasado de fase en plan como, como equipo con, básicamente. Y Molesi, el mejor jugador. Eh, creo yo, sin lugar a dudas, que el dinero. En ese caso, bien amortizado, chicos y chicas. El flick a Apex es brutal. Apex que simplemente quería cruzar y se lleva un tortón. Y a Nico ahí, como un padre orgulloso. Y ahí pez con una cara de situación de la que me ha metido el crío. Y bueno, Navi, eh, bien. La verdad es que con buenas sensaciones. Para, eh, bueno, haber jugado con Hetrick la primera fase. Luego pudo llegar simple y pudo certificar su pase. Así que nada, bien. Eh, buenas sensaciones, Navi, chicos. Eh, os recuerdo que ahora las sensaciones son muy importantes. De cara pues, a que viene la SL Pro League. De cara a que después, por supuesto, viene el Major. Por lo tanto, mucha tela que cortar ahora. Madre del amor, hermoso el chico simple. Apex. <ríe> es que me encanta porque es un jugador súper polipacético, tío. Vale, tenemos el núcleo de, de Brocky. Tenemos que explicar. Ay, esto es el uno para cuatro, si no me equivoco, tío. Es el loco, eh. Es el loco, tío. Ya tiene cerca. Ha visto a uno. Sabe que el otro está ahí. Le abre la puerta. Le ancla. Jugando con la puerta, tú. <ríe> Ha sido sea, el rey, tío. Se la ha movido tan bonito. Ha sido loco. Lo, lo de Juan de la apuesta me ha molado muchísimo, tío. Qué genio, loco. Ah, ¿Ha sido un 1 para 5? Tío, creía que había sido un 1 para 4, loco. A lo mejor me parece que había dos con pide y después él, el 1 para 4, pero es sensacional. Madre de amor. Pues mira, a Rain se le, se le ha caído el monitor, tú. <risa> <risa> Pero bro, que con la cara más tranquila de la historia, como eso es lo que hago todos los días. Bueno, el campeón del Major, ¿no? Que se viene arriba. Bro, que desde mi punto de vista ha pegado un. Un upgrade, tío, de. de que ha mejorado tantísimo. Este partido que se lo ganó 2 a 0. Y Huxi, como veis, eh, apoyando y geleando. Porque en kills el pobrecillo. Esa... Uy, le ha caído. Lo que tengo 23 de vida, tú. <risa> Llega a darle ese torto. Claro, es que aquí el terror es el que tiene ahora que correr. Toma. Es que le busca encima. Le busca. Monesi, fijaros cómo le mira. Es, es, yo creo que eso es. Yo lo sipeo, chavales. Monesi y Nico, yo lo sipeo. Vamos a verlo de nuevo. Me encanta que haya repeticiones también para que lo podamos apreciar más. Tacata. Sí, son ahí. Y el entrenador ex Vitality. Vale. Electronic que parece que está jugando al Valorant. Madre, amor hermoso tú. Qué dolor, eh. Qué dolor que te hagan eso, tío. Seguimos, chicos y chicas. De nuevo con Face contra OG. OG también buenas sensaciones. Ha subido bastante de puestos ahora en el... Bueno, bro, que reventándolo, la verdad. Falla el último. Hubiera sido un ace espectacular. Pero oye... 
Some of their most important eh, lo que voy a decir, Lo chico, muy buenas sensaciones, tío. Para que no se estáis. Ay, el Ace Mone, sí que lo vimos ayer, si no me equivoco, chicos y chicas. Este pedazo de Ace. Brutal. He called big a bunch of onliners. Well, the key player goes to the clock shot and finds the pistol ace. Ahí lo tiene. Fácil, fácil, fácil. Así empezaron el partido, eh. Imagínate empezar un best of three, que esa era eliminación ya, porque G2 se tuvo que ir por todo el lower bracket y hacerse esta pedazo de play. Seguimos Complexity Team Liquid Complexity que le tengo la pista muy, muy perdida No os voy a engañar Aunque NA demostrando, eh Demostrando Liquid también Cuando a buen nivel El transfer sensacional Tiene Tech 9 y la Tech 9 ya sabes cómo va, chavales Es una puta locura la Tech 9, tío el transfer muy bueno. Muy optimista, si no me equivoco, hay floppy. Porque tenía el de 10 segundos. Lo para uno que quizás hubiera sido la mejor alternativa. Pero yo con un humo. Siempre para jugársela. Joder, no. ¿Cómo vas? El Elite flipando. ¿eh? M41 ese, tío. Sigue siendo superior. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Este Wallback que no mucha gente lo utiliza, chicos y chicas. No para tres. Dos jugadores en coma, pero ya hay que hacérselo. Vamos al primero. Le quedan los tocaditos. Bomba dropeada en medio de la nada. Menudo dramón que tiene. Cagatá. ¿Qué tal la difícil? Porque era el AWP. O sea, que tiene que estar cerca. Ya sabes dónde está. Tiene que plantar. Me fiquea, no viene. Se la va a hacer, tío. Se la va a hacer, tío. Qué timing. Porque creo que todo el rato estaba pensando que estaba a la derecha. Menuda. Bueno, te la he hecho. Es de verdad, suerte, pero no. La verdad que se ha hecho un 1 para 3. Eso es suerte. Tiene lo que yo, bombero. Vamos a ver. Lo de Rocky, tío. Se la hace, tío. Estoy flipando, Estoy flipando, tío. Pero qué nivel. Qué nivel de Rocky. And he sees the easy vale. headshot. That's Hunter demolished. But JKS and Nico still very much alive. Between the two of them, no utility. Ta, ta, ta. Second frag for Sirson. Oh, es muy bueno. O vi, por cierto, entrenador ahora de Conte. Que se ha ido de, de Valorant. No sé si estoy seguro. Leí algo así como que... Quería estar en Valorant, pero el equipo de Counter como que lo obligó a irse a... a no estoy del todo seguro, pero... Es un arma de doble filo, ¿eh? Es el pertenecer a un equipo y jugar a dos juegos, ¿no? O sea, es en plan... Yo personalmente siempre he pensado que Gobi nunca se tuvo que ir de, de Counter Strike. Me parece que es un jugador súper Super bueno, súper inteligente, que lleva muchísimo a la escena. Pero que no le mareen, ¿no? Con irse de un juego a otro. Que se quede en counter y ya está. En mi punto de vista. No sé si alguien en los comentarios me puede iluminar un poco. Muy bien, Twitch. Soy, chicos, está a un nivel súper lativo. Tan muy bien, And this is why we call him the magician, the magnificent Van Dolken sneaking out and getting the quad kill. Así le llaman. Creo que me voy a comprar la 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 el AK, el arabesco tío. Me la voy a comprar no souvenir. Como la tiene aquí Twist. Que tengo que hacer un inventario de cero ahora, cabrón. Me voy a dejar, me voy a dejar todos los dineros. One is one v one, and his teammates did the rest. Vale. It's dead on. Oh man. 
no le mata por That just occurred to me that we found as well. So three on three into one versus three. A mí no le dejaría tocadito, ¿no? Obviously with the skill to do that, but failed the jump, which makes his job just a little bit more complicated. Has to go challenge the AWB again. I mean, if he was looking, he could have been dead right there. Sound has no idea. A ver, hay gente que mira las puertas, ¿no? ¿Qué hace Kaden? Ah, es que Kaden se ha ido por la parte de arriba. Claro, porque puede rotar. Hay tiempo, hay tiempo. He's gone to check now, so maybe now he's realized and put it together. Okay. Summing is up. There's not that many positions he could have been in, so I think they realize that. Oh, still finding the headshot on Stout. That's ridiculous. And now it's a one on one. What a sexy one v one he's gotten himself into. What a sexy one v one. He hasn't taken a point of damage at all. Nadie encontró ropa. Adrian with a lot of trouble. No kit right now. No smoke and an AWP. Se la va a hacer. Ahora, a ver. Si está en este video se la hace, no, pero está jugando perfecta desde mi punto de vista. Fíjate, creo que justo tiene el timing para. Para que este no tiene ni idea, tío. Qué bien jugada, tío. Y habéis visto que bien calmada, porque hay mucha gente que a mí me pasa mucho en ese lurqueo. Hubiera. Bueno, Machis ahora, claro. Párale, párale. Párale. Mira, 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 mira ahí. ¡Ay, está una de vida! Lo tiene, lo tiene. ¡Ay, paniqueo, paniqueo! Eh, lo que iba a decir, en ese lurqueo de. de Rob. Bueno, lurqueo no, simplemente que tomo otra posición. Mucha gente hubiera piqueado en cuanto hubiera llegado a la puerta, pero como no ha tocado la bomba, él simplemente ha esperado. Y eso habla muchísimo de la paciencia que tiene el jugador en ese nivel. Y lo bueno que es Robs. ¿Empiezan los fails? Oh, ¿Qué estoy viendo? ¿Empiezan los fails? ¿Qué coño estoy viendo, tío? ¿Qué acabo de ver? El jugador con Plessity Halter. Que por cierto, el, hablando de Hetri, eh, ¿viste que el entrenador de Navi fue bastante duro? No sé si duro o, o sincero en la palabra que dijo Ay, Farley. Pues mira, al menos hace la kill. Uy, se lleva doble. El fallo que te hace llevarte una doble. En fin, lo que va a decir. Que como sabéis, siempre no pudo ir a los primeros partidos, aunque se clasificó con Abby, todo bien. Uh, y dijo el entrenador que a pesar de ello, de, no tenía el, el nivel aún para llegar a Tier 1 y. Oye. Se agradece que alguien sea tan sincero y tan crítico porque yo creo que eso te hace mejorar muchísimo. Así que nada más, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventar el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.